位观众朋友，大家好。在今天给您介绍一个船字，船舶的船。船这个字的国语注音是“船”，二声船，吃完船，二声船。船是讲授的意思，如《韩愈诗说》当中记载：“诗者。”所以，传道授业解惑也。剧中的传道就是把道理教给学生。传也是继承的意思，《孟子万章篇》记载：“至于语而得衰，不传于贤而传于子，有诸？”传字由继承的意义上引申而来的，如传统。是代代相传、积言而成的习俗跟规律。新传是说师生德业相承、传之无穷的意思。传衣钵本来是指和尚把自己的袈裟跟钵盂传给弟子，后来则把学术艺能得自老师真传的，也叫做传衣钵，或称为衣钵真传。传也是公布递转的意思，如传部传播。由于传部传播不外是用语言或文字来公开发布，所以又称为宣传。传还是召之使来的意思，如传见、传审。传这个字又念传，国语注音是。知万传，四声传。传是指解释经义的书，如左丘明所阐释的《春秋》，称为《春秋左氏传》，简称左传。公羊羔所阐释的《春秋》，称为《公羊传》。又记个人事迹以传之于世的作品，也叫做传，如自传、列传。另外。古代的驿站、驿车也叫做转，如转车。由于“传”这个字有“传”以及“转”两种读音，所以在运用跟念的时候要特别注意。比方说，“传记文学”不可以念成“传记文学”。至于指内容奇特、情节诡异的小说、杂剧等等。一般是称之为传奇，而不念传奇，请大家要特别的注意。今天节目就介绍到这儿了，非常谢谢您的收看，再见。